Hello na karibu. Naitwa Ibrahim Chenza. Leo tutaangalia bidhaa inayoitwa Pure and Broken Ganodema Spores. Hii ni bidhaa ambayo inatengenezwa na kampuni ya BF Suma. Kwanza kabisa kuna vitu vikadhaa ambavyo tutaangalia. Tutaangalia immune system, tutaangalia Ganodema yenyewe, alafu pia tutaangalia umea hiyo bidhaa ambayo inaitwa Pure and Broken Ganodema Spores. Jambo la kwanza lazima tujiulize kwanza. Je, yeah, sisi tumelindwa? Tumelindwa na nini? Dunia yetu inalindwa. Na kama inalindwa hata mwili pia unalindwa. Mwili unalindwa na vitu fulani ambavyo vipo. Ni mwili una ile body defense ambayo inajilinda na virus. Sasa mwili unapokuwa umejilinda na virus, hicho kinacholinda kinaitwa immune system. Sasa immune system yenyewe ni kama askari ambao wanaupatia ulinzi mwili. Na askari hao wamegawanyika katika maeneo matatu lakini wanapatikana vipi? Hiyo immune system. Watu wanazaliwa na immune system lakini miili yetu inatumia immune system kujilinda na bakteria, kujilinda na virus wabaya pamoja na fungus ambao wanaharibu mwili au seli za mwili. Lakini asilimia tisa ya magonjwa mengi yanayotokea leo yanasababishwa na kinga za mwili zinapokuwa ziko chini. Hasa angalia kinga za mwili namna zinavyofanya kazi. Kuna kuwa na sumu, kuna kuwa na toxin, kuna kuwa na pollution mbalimbali, fungi ambao ni fungus, virusi, parasites na bacteria. Kwa hiyo yote haya yanalindwa na kitu kinachoitwa immune system. Lakini immune system imegawanyika katika maeneo mbalimbali. Mbali. Kuna kitu ambacho kipo ndani ya mwili kama tonses, lymph nodes, lymph vessels, lymph nodes, appendix unakuja na kila kitu unakuja bone marrow hizi zote ndizo sehemu ambazo zinalinda mwili lakini immune cells inalinda lipcon asija kaingia ndani akasababisha matatizo ndani ya seli lakini kuna aina tatu ya ulinzi ndani ya mwili wa binadamu kuna physical defense ambayo physical defense inakuwa nitaelezea nita, nita pamoja kidogo ni nini lakini kuna white blood cell na kuna lymphotage ambayo yenyewe inaenda kulinda white blood cell isipate shida. Sasa tunapoanza kuangalia first line ya ulinzi ambayo hii ni defense. Wanasema hii inachukua ngozi ya mwili ambayo yenyewe kazi yake ni kulinda kitu chochote kisiingie ndani ya mwili. Kwa mfano, virus anataka kuingia ndani ya mwili anakutana na ngozi. Ngozi inamlinda asiweze kupita kwenda upande wa pili. Kwa hii ndio line defense ya kwanza ambayo ni ngozi. Lakini ikishindwa ya pili huwa inaactivate ambayo ya pili ni white blood cell ambayo white blood cell yenyewe inalinda pathogens wasiweze kuingia ndani na wakasababisha nini wakasababisha shida na hii kitokea mara nyingi huwa kuna kuwa na kitu kingine ambacho kinatokea lakini baada ya hapo hii white blood cell ikisha shindwa kufanya kazi ikisha shindwa kufanya kazi kuna immune nyingine ambayo inatokea inaitwa inaitwa fa, fago fago ten ambayo ni white, white tissues ambazo zinakuwemo ndani kuilinda ile seli isiweze kuathirika. Hasa hizi zote tatu zinapokuwa zimetokea hii ndio inaactivate sasa antibodies ambayo inaenda kulinda mwili ili usiweze kuharibiwa na wale pathogens. Sasa ili tuweze kuelewa vizuri mara nyingi tuna watu wengi wanajua kwamba upungufu wa kinga mwilini ni ugonjwa ambao unawatesa watu wengi sana ni kwa sababu tu hawaujui nini na namna gani unaweza ukaucontrol. Sasa nitaenda kuangalia video fupi ambayo inaonyesha namna gani hizi seli zinapokuwa zinaharibu mwili nini kinachotokea. Kwa mfano hapa tunaangalia mwili kuna bakteria. Hao ni bakteria au fungus hao wakijani na waona ambao huwa wanaathiri mwili. Lakini kuna kuwa na white blood cell ambayo kazi yake ni ku na bakteria wote ambao wanakuwemo ndani ya mwili ili waweze kuondoka. Kwa bakteria, fungus kazi yao ni kuweza kuondoa hivyo vitu visiwepo ndani ya mwili. Hasa tabia ya white blood cell au tabia ya seli nyeupe za damu huwa zinatoa kemiko fulani ambayo ile kemiko maalum kwa ajili ya kwenda ku stimulate seli zingine ili na zenyewe ziweze kutengeneza kemiko ili ziende zijikinge na kuwaondoa bakteria au virus. Kwa hiyo white blood cell yanapokuepo inazimeza. Unaona jinsi ambavyo zinamezwa hizo hizo virus zinakuwa zinamezwa zinaenda zinauawa. Zinamezwa zinaenda zinauawa ili kuweza kuondoa tatizo na mtu aweze kuwa vizuri. Hasa inapotokea kwamba hizo zinapokuwa zinameza ina maana white blood cell inafanya kazi inayotakiwa. Na vingine ili kama white blood cells zinakuwa ni chache ina stimulate ziweze kujiduplicate, yani ziweze kujizaliana zaidi. Na hizi white blood cells zikishakuwa nyingi zinatoa antibodies. Hizo hizo unazoziona za blue 
ni antibodies ambazo kazi yake sasa zinakwenda kuvamia virusi ambao vimesha ingia ndani ya mwili na vinaenda kumaliza zina mezo unaona virus na fungus zinazo mezo hivyo ndivyo namna ambavyo mwili unakuwa unatengeneza mechanism kwa hiyo white blood cell zinapokuepo ndani ya mwili ndio zinafanya kazi lakini changamoto na kuwepo zisipo kuwepo hasa hiv kwa mfano ikiwepo yenyewe ina tabia ya kwenda kushambulia hizi white blood cells ambapo zikishafika zinaenda kukaa kwenye zile helper t cell ambazo zenyewe zikishaenda kutengeneza zinaenda kuziba zile receipts zitokee kwa hiyo zinajitengeneza na zinatengeneza copy zinakuwa nyingi sana hizi seli za virus ambazo zinakuwa ziko ndani ya white blood cell kwa hiyo zinapokuwa nyingi zinashambulia seli seli zinakufa kwa hiyo seli zinapokufa seli zinazidi kupungua seli zinakuwa hazitoi tena ile kemiko iliyomo ndani kwa seli zinapokufa tatizo linalokuja kutokea seli kama hizo unaoona zinapotaka kutoa zinakufa zinapotaka kutoa zinakufa kwa hiyo mwisho wa siku seli kama hizo zinapoanza kufa sasa mwili unaanza kuwa na virus wengi ndio maana kuna kuwa na virusi vingi vya magonjwa mbalimbali ndio maana mgonjwa wa ukimwi hata kwa sababu ya ukimwi ila magonjwa yenye melezi yanakuwa ni mengi na yanasababisha ngaya jinsi virus ambapo wameduplicate na wamekuwa wengi sana kwa hiyo hivyo ndivyo ugonjwa wa HIV unapokwenda kumaliza mwili sasa tutaenda kuangalia namna gani ambavyo hizi mambo yanatokea kuna dalili ambazo mtu anaweza kawa nazo kama vile ni dalili namna gani ambavyo mwili wake seli zimeanza kufanya zimeanza kuleta shida kwa mfano mtu anapokuwa anatokea tonsils mara kwa mara ile ni dalili kubwa ya kuonyesha kwamba huyo mtu tayari kinga zake za mwili zimeanza kuwa zimepungua kwa hiyo tayari tonsils ni dalili ya kwanza lakini vile vile fever mtu kupata kama homa za mara kwa mara hiyo ni dalili ambayo inaonyesha lakini si kwa jia mtu mwenye virus peke yake mwenye HIV virus no hii ni kwa mtu yote yule ambaye ana experience mambo tofauti ndani ya mwili wake hasa immune system zinapokuwa zinaleta challenge sasa immune system zenyewe mara nyingi kazi yake ndani ya mwili kwanza inaenda against infection ilo ya kwanza inakwenda kinyume na maambukizi mengi na ukwepo lakini pili ni anti aging ni anti aging kwa maana inafanya ngozi yako iwe na muonekano mzuri isiwe na mikunyanzi isijikunje isiwe na chunusi isiwe na vitu vyote vibaya ambavyo vinafanya ngozi yako isiwe ya kupendeza na yenye mngaro lakini vile vile ina maintain health inafanya mtu awe na afya njema lakini pia kazi kubwa kabisa inamkinga mtu asiweze kupata kansa kwa hiyo ukiona mtu ana kansa maana yake immune system yake sio nzuri lakini dalili nyingine ya mtu ambaye ana upungufu wa kinga mwilini si kwamba ana HIV lakini kinga zake ziko chini cha kwanza ni kupata mafua na kikohozi vya mara kwa mara lakini kingine ni kwamba ngozi yake inakuwa imejikunja anakuwa anazeeka haraka mwili wake unaonekana umechoka haraka lakini kingine inamsababisha mtu akawa na sababu kubwa ya kuweza kupata ugonjwa wa kansa ni rahisi huyo mtu kuweza kupata kansa ya mwili sasa ukijikuta wewe ni rahisi kupata mafua na kikohozi ukijikuta wewe ukijikata kupona inachukua muda mrefu ukijikuta wewe unahitaji kunywa madawa kuutwa kucha ili uweze kuishi ukijikuta wewe unachoka haraka ukijikuta unaumwa mgongo ukijikuta unaanza kupoteza nywele ndani ya kichwa chako ujue hizi ni dalili moja wapo zinazotokana kwamba wewe tayari kinga zako zimeshuka sasa DF Suma kama kampuni nzuri ya kifarmasia ambayo inatengeneza bidhaa za afya za kitabibu ambazo zinasaidia mwili lakini sasa wameamua kutengeneza bidhaa pekee ambayo haitumii kemikali inatokana na mimea ya asili inasaidia katika kupandisha na kuzifanya kinga zako ziweze kuwa imara sasa tuna solution nzuri ambayo inaitwa pure and broken endema spouse hii ni nutrition supplement ambayo mtu akiitumia inamsaidia lakini cha kwanza lazima ujue si tu yenyewe bali lifestyle yako ukiongeza na hiyo supplement ndipo inakupelekea ukawa vizuri tunapoongea lifestyle tunaangalia vitu vifuatavyo good sleep lazima ulale vizuri mazoezi kufanya mara kwa mara lakini keep in good mood uwe katika mood nzuri kunywa maji ya kutosha sema hapana katika vyakula vya fried food chips vyakula chocolate vyakula vile ambavyo ni vya ku roast roast lakini jitahidi kula mboga za majani mara kwa mara ni nzuri zaidi katika kusaidia katika afya yako iweze kuwa vizuri lakini pia kuna hii bidhaa ambayo inaitwa pure and broken ganoderma spouse ili niweze kuelezea hii bidhaa lazima tujue hii bidhaa inatokana na uyoga mwekundu ambao unaitwa ganoderma liquid up katika historia ya huu uyoga mwekundu ulitumika miaka ya nyuma sana ulikuwa unafahamia kama reish ambayo ilikuwaepo china pamoja na japan kwa hiyo ilikuwa inafahamika hivi na huu uyoga ulikuwa unatumika sana 
na falme yani wale wa falme ndio walikuwa wakiutumia mtu mwingine ulikuwa ukiutumia uyoga unaingia kwenye matatizo na hizo serikali za kifalme kwa sababu gani wa falme wana tabia ya kunifishana madaraka kwa hiyo unatakiwa uwe mzima na mwanao awe mzima ili wewe unapokufa aweze kupokea ufalme kwa hiyo falme za, za, za e zile zile falme tu ndio walikuwa wanaruhusiwa kutumia uyoga mkundu ambao ulikuwa unasaidia sana kati ya kufanya kinga zao zile vizuri walikuwa wakiishi miaka mingi sana bila kuweza kufa au kupata magonjwa nyemelezi ambayo baadaye yakawapelekea waweze kupoteza maisha. Kwa hiyo <coughs> Darodema liko damu yenyewe kazi yake inafanya immune system ziweze kuwa nzuri na ziwe na nguvu. Na zinapokuwa nguvu tayari zinasababisha yale machangamoto zote zile ambazo mtu zinampata anapokuwa na kinga chache ziweze kuondoka. Kwa hiyo mtu anayetumia Ganodema ina anapata ulinzi ambao unafanya seli zake ziweze kupambana na magonjwa. Kwa hiyo anaondoa ile athari ya kuweza kupata mafua au kivikohozi ambapo vina sababu lakini pia wale ganodema inasababisha ule ulinzi wa kwenda kupambana na wale 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 wanyemelezi ambao wanavamia seli kuweza kuzimaliza ambao wanaitwa pathogens wanaweza wakamalizwa na kuondoka tayari ili waweze kuwa vizuri lakini je kwa mtu ambaye anataka ana riski ya kupata kansa bado hii inasaidia katika kuondoa kansa isiweze kusambaa ndani ya mwili na mwisho wa siku inaweza ikaisha kabisa kwa maana gani kwa sababu hii ina treat seli ni kwa sababu gani ni kwa sababu inaondoa wale bacteria wale fungus wale wadudu wote ambao wanaweza kusababisha madhara ndani ya mwili ili waweze kuondoa na tukiangalia kansa jinsi ambavyo inashambulia mwili cha kwanza kansa inaanza na unhealthy lifestyle maisha ya kuto kujali afya lakini pia inaenda kuendana na waste accumulated in cells yani tunaposema waste ni uchafu au sumu zinapoenda kuivamia seli lakini mwisho wa siku inapelekea kwamba seli inashindwa kufanya kazi vizuri mwisho wa siku health inakuja tumor inakuja cancer na mwisho wa siku kifo kwa hiyo ili yote haya uweze kuyaondoa unatakiwa uweze kutumia hii mm, bidhaa ambayo ni ya pure broken ganodema ambayo itaondoa hiyo tatizo kwa hiyo ganodema haiwezi ku kill cancer cells ila ganodema ina boost immune system hapa lazima utambue kwamba ganodema kama ganodema haiondoi cancer cell ila ina boost immune system na ukisha kuwa na immune system moja kwa moja una reduce risk ya wewe kuweza kupata cancer lakini pia mmea wa ganodema una deal na seli za ini ini ndio sehemu ambako sumu nyingi zinakutanika na sumu nyingi inakusanywa hapo kwa hiyo hii inaenda kusababisha ini liweze kutoa ile sumu nje ya mwili inafanya metabolism pamoja na detoxification ambayo immune system yako inakuwa iko vizuri kwa hiyo ganodema haishi hapo tu bali inasaidia hata ini kuweza kufanya kazi vizuri lakini pia ganodema inasaidia katika kumfanya mtu asizeeke haraka hii inaenda kuimprove DNA synthesis ambayo ni seli deviation ambayo inasababisha kwamba mtu aweze kuzeeka taratibu lakini sasa ukija kuangalia nguvu ya hii ganodema. Ganodema hii mbali na kwamba tumeona hizo nguvu zake za ganodema, lakini Biefsuma haina ganodema ila ina ganodema spores. Ganodema spores inatokana kwamba katika kila kilo mia moja za ganodema wanatoa ganodema spores powder kilo moja. Sasa utaona ina high concentration ya hali ya juu sana ambayo inatokea na inakwenda kufanya ili iweze kuwa na nguvu mara sabini zaidi ya ganodema ya kawaida. Kwa hiyo Ganodema spores ina polysaccharide ambayo inakuwa ina component nyingi na inakuwa na high amount ya ganodema spores ambayo kwa kawaida inakuwa inafanya kazi inakuwa na nguvu mara sabini zaidi ya ganodema ya kawaida. Kwa hiyo hapa tunaangalia kwamba ganodema spores sio sawa sana ganodema. Ganodema spores sio sawa sana ganodema essence. Bali ganodema spores ni sawa sawa na essence of ganodema essence ina nguvu sana na inafanya kazi zaidi. Lakini mekanizimu yake ni kwamba hii ime contain polysaccharide nyingi sana ndani ya mwili ambayo polysaccharide yenyewe ina vitalize immune cells lakini na nourish liver cells. Ni nzuri sana kwa ajili watu wenye matatizo ya ini, ni nzuri na inawasaidia sana. Lakini namna inavyotengenezwa, hii tunakuja kuangalia manufacturer strength. Inatengenezwa katika maeneo ambayo hayajawa polluted. Kwa mfano kuna maeneo mengi ambayo yamesha kuwa polluted na chemicals zile chemicals ambazo zinatokana kwenye viwanda au mbolea mbalimbali lakini hii inakuwa ipo inalimwa katika maeneo ambayo ni natural na wala haileti 
shida. Lakini pia teknolojia nyingine ni katika ku block walls. Wanatumia nano technology ambayo inaenda kwenye micronization afa wanakwenda kwenye heating aggression ambayo maeneo ambayo yanakuwa yanatengeneza ni yale ambayo ni safi sana na anakwenda vizuri. Kwa hiyo ili mtu aweze ku maintain kinga zake za mwili tunamshauri aweze kutumia hii. Wale wagonjwa wa HIV wanapotumia ganodema inakwenda kuwasaidia katika kufanya immune system zao ziwe juu. Kwa hiyo hiyo itapelekea virus waweze kufa na waweze kupungua ndani ya mwili. Kwa hiyo hizi changamoto walizokuwa nakizipata kutokana na kinga kuwa chini zinakuwa zinapungua na zinakwenda zinakwisha. Kwa hiyo hii bidhaa ni nzuri kwa ajili ya watu kuweza kutumia kwa sababu inafanya kazi zaidi na ni kwa sababu imesha duplicate zaidi ndani ya mwili. Kwa hiyo nitashauri watu wengi waweze kutumia hii bidhaa iwe ni familia, iwe ni watu sehemu yoyote ile wanashauriwa waweze kutumia hii bidhaa kwa ajili ya kuwapatia afya njema na ili waweze kuwa na nguvu ya kujikinga na magonjwa mbalimbali ndani ya mwili. Naitwa Ibrahim Chenza ambaye nimekuletea mfululizo wa masomo haya. Endelea kufuatilia YouTube channel yetu, kubwa kusubscribe na ku like na ku comment na ku share pale ambapo inabidi ili uweze kuwafanya watu wengi waweze kujua uzuri wa bidhaa. Asante sana na karibu katika kipindi kingine.